ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని విందాం అనంతపురం నుంచి డివి రూబే అన్న గారు మన దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు అన్న క్రమంగా జూలో మనతో సహవాసం చేస్తున్నారు అన్నకు అన్న మనకు బాగా సుపరిచితం అన్న మనకు తొమ్మిది గంటల దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు మన శ్రద్ధ గౌరవం అన్న వందనాలన్న వందనాలు బన్నవాస్ ఓకే అన్న క్రీస్తునందు చేరి వచ్చిన ప్రియులందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు వాయిస్ వినపడుతుంది బన్నవాస్ బాగా వినిపిస్తున్నాను మన వాక్యానికి ధ్యానానికి సహాయకరముగా అపోస్తులుడైన పౌలు కొరంతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు కొంచెం చదువుకున్నామండి కొన్ని వచనాలు ఆరో అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచనం నుండి ఆఖరి వరకు ఏడవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనం కూడా చదువుకున్నామండి మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకడి నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు క్రీస్తునకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధం అవిశ్వాసతో విశ్వాసికి పాలెక్కడిది దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమి పొందిక మనము జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము అందుకు దేవుడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును నేను వారి దేవుడనై ఇందును వారు నా ప్రజలై ఇందును కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయటలు వెళ్ళి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు మరియు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును మీకు తండ్రినై ఇందును మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలునై ఇందులని సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్పుచున్నాడు ఒకటి వచ్చిన ప్రియులారా మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసి సంపూర్తి చేసి కొనచు శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగి కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేసి కొందము చిన్న మాట నేను ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమ గల తండ్రి దయగల ప్రభు చదవన్న వాక్య భాగాన్ని దీవించండి వాక్య ధ్యాన నిమిత్తం తండ్రి నేను కూడా ప్రభు తండ్రి మీ దాసులైనటువంటి జూమ్ లో చేరి వచ్చిన వారందరికీ వివరిస్తుండగా మీ ఆత్మ సహాయం నింపుతలు నాకు అనుగ్రహించండి ఈ వాక్యంలో ప్రభు మేలైనటువంటి మెరుగైనటువంటి ఉత్తమైనటువంటి మేము ఆచరింపదగినటువంటి సంగతుల ప్రభు మేము నేర్చుకుని ధ్యానించుకొని మా జీవితాలకు అభ్యాసం చేసుకుని ఆ విధంగా జీవించడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని అల్లప్పుడైనా నన్ను కూడా తండ్రి మీరు ఎక్కల సార్ను భద్రపరుచుకొని పరలోక సహాయం నాకు అనుగ్రహించుదరని ప్రభు అయిన యశోక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకొంచున్నాము ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె ప్రియమైన వారులరా అపోస్తులైన పౌలు పొరింతీయులకు రెండు పత్రికలు రాసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము పొరింతి పట్టణము మనకు అందరికీ తెలుసు సెటిల్ సెటిలర్స్ అంటే అనేక రోమియులు గాని గ్రీకులు గాని యూదులు గాని అన్యులు ఇతరత్ర జనాంగాములు అన్నీ కూడా చేరి వచ్చినటువంటి ప్రాంతము అక్కడనే ఒక దేవాలయం ఉన్నది అక్కడ ఏంటి వ్యాపారస్తులు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పొరింతి కెనాల్ దాటి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట కాబట్టి ఆ దాటే క్రమంలో అక్కడ ఒక దేవాలయం ఉన్నది ఆ దేవాలయంలో అనేక మంది స్త్రీలు ఆ దేవాలయంలో పడుపు వృత్తిని ఆచరిస్తూ వచ్చిన వ్యాపారస్తులు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో కొద్ది సమయం గడిపి కొద్ది దినాలు గడిపి వెళ్ళి చాలా ఆ పట్టణము ఒక విధమైనటువంటి భ్రష్టమైనటువంటి ఆ పట్టణముగా ప్రాంతముగా ప్రజలుగా ఉన్నారు ఆ పట్టణానికి కొరింతి పట్టణానికి పౌలు దర్శించినాడు 
అక్కడ ఒక సంఘము ఏర్పాటు చేయమన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇదంతా కూడా అపోస్తుల కార్యంలో మనము చూడవచ్చును కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే అరవ అధ్యాయంలో ఒకటి వచ్చిన మళ్ళీ ఏమన్నాడు కాగా మనం ఆయనతోటి పరివారమై దే మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకొని వద్దని మిమ్మను వేడుకొనుచున్నాము అంటున్నాడు మనము మేము ఆయనతోటి పరివారము అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ దేవునితోటి పరివారము మాదిరి పరిచారకుడు నిందలేని పరిచర్య అని ఇక్కడ ఆరో అధ్యాయంలో మొదలుపెట్టాడు మనము ముందు చూసినట్లయితే ముందు రెండవ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే పద్నాలుగు వచ్చినంలో క్రీస్తునందు విజయోత్సాహము అన్నాడు పద్నాలుగు వచ్చినంలో మా ద్వారా ప్రతి స్థలం మందు రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు మా ప్రతి స్థలం మందు క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞానం యొక్క సువాసనను కనబరచు ఆయన ఎందు మమ్మును ఎల్లప్పుడూ ఊరు విజయోత్సవంతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము అన్నాడు అంటే మనకేముంది క్రీస్తునందు విజయోత్సాహము అంటే క్రీస్తు ఊరేగుతున్నాడు క్రీస్తు వెనకాల మనం ఉన్నాము మనం ఊరేగుతున్నామని కాదు ఇక్కడ క్రీస్తు అంటే ఆయన విజయముతో అందరిని జయించి బందీలుగా తీసుకొని మనందరినీ ఆయన ఊరేగుతున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు మనము కూడా ఆ ప్రదర్శనలో ఉన్నాము కాబట్టి క్రీస్తునందు విజయోత్సాహము పదహైదు వచనంలో ఏమన్నాడు రక్షింపబడి వారి పట్లను నశించు వారి పట్లను మేము దేవునికి క్రీస్తు సువాసన అయి ఉన్నాము ఏమై ఉంటున్నాడు క్రీస్తు సువాసన ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు సువాసన మరలా ఏమన్నాడు అంటే పదిహేడవ వచనంలో ఇట్టి సంగతులకు చాలిన వాడెవడు సఫిషియంట్ ఇన్ క్రైస్ట్ అనమాట క్రీస్తు ఇట్టి సంగతులకు చలని వాడు ఎవడంటే క్రీస్తే అని రెండవ అధ్యాయంలో ముగిస్తున్నాడు మూడవ అధ్యాయంలోకి వచ్చే లోపల ఏమన్నాడంటే ధర్మశాస్త్రం గురించి చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే మనం ఆరో అధ్యాయంలోని విషయాలు మనకు అర్థం కావాలంటే రెండవ అధ్యాయంలో మూడవ అధ్యాయంలో నాలుగో అధ్యాయంలో ఐదవ అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాడు కాబట్టి మనము అక్కడక్కడ ఒకటి వచ్చిన మనం చూసుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాము కాబట్టి మూడవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడంటే మహిమ గల పరిచర్య ఇది మహిమ గల పరిచర్య అంటున్నాడు ఈ మహిమ గల పరిచర్యలో మనము ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే మన సమయాభావం బట్టి మూడవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనం నుండి పద్దెనిమిది వచనం వరకు ప్రభువే ఆత్మ ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండును అక్కడ స్వాతంత్రము నుండును మనమందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభువు యొక్క మహిమను అర్థము వలె ప్రతిఫలింపజేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువు ఆత్మకేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే ప్రభువే ఆత్మ అంటే ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్రము నుండును అంటే దాస్య విమోచనము కలుగుడ ద్వారా మనకేమి కలిగింది స్వాతంత్రము కలిగింది అంటే అనేక ఏమన్నాడు సామాజిక రుగ్మతులు కానీ ఇతరత్ర ఆచార వ్యవహారాలు గాని మూఢ నమ్మకాలు గాని మూఢాచారములు గాని మనకు లేవు ఎందుకు ప్రభువే ఆత్మ ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండును అక్కడ స్వాతంత్రము నుండును మనకు స్వాతంత్రం కలిగింది ఎందుకు ప్రభు యొక్క ఆత్మ మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి ఆచారాల నుండి పితృ పారంపర్యమైనటువంటి ఆచారములు అన్నాడు కాబట్టి మనమందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో అన్నాడు 
ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడంటే పన్నెండవ వచనంలో తగ్గిపోతున్న మహిమ యొక్క అంతమును ఇస్రాయేలుడు తేరి చూడుకుంటున్నట్లు మోసే తన ముఖం మీద ముసుగు వేసుకున్నాడు మోసే ఏం చేసినాడంట పాత నిబంధన మహిమ పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి మహిమ యొక్క అంతము తగ్గిపోతున్నది దేవునితో పాటు మోసే కొండ మీద నలభై దినములు ఉన్నాడు కానీ అది ఏమైతుందంట మహిమ యొక్క అంతమును ఇస్రాయేలు చూడకున్నట్లు ఎందుకు తగ్గిపోతున్నది కాబట్టి మోసే ఏం చేశాడంట తన ముఖం మీద ముసుగు వేసుకున్నాడు మేము అట్ల చేయక ఇట్టి నిరీక్షణ గలవారమై బహు ధైర్యముగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటూ ఏమన్నాడు మనమందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ఇప్పుడైతే మనకు ముసుకు లేదు మనకు ప్రభు యొక్క ఆ మహిమను అన్నాడు అక్కడ ఏమన్నాడు తగ్గిపోతున్న మహిమ యొక్క అంతమును అన్నాడు ప్రభు యొక్క మహిమను ఏంటి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవుని గుణ లక్షణములను దేవుని ప్రేమను దేవుడు చూపినటువంటి మాదిరిని దేవుడు తగ్గించుకునే విధానమును దేవుడు ప్రభు నేసు కురితో ఈ లోకంలో చూపించినటువంటి మాదిరి జీవితమును ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థము వలే ప్రతిఫలింపజేయచ్చు అన్నాడు అతను ఏం చేస్తుంది మిర్రర్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ వస్తువులని ఉదాహరణకు మనము చిన్నప్పుడు ఏం చేసినామంటే చందమామను తీసుకొచ్చి అద్దంలో చూపిస్తారనమాట చందమామ అక్కడ ఉన్నాడు కానీ అద్దంలో ఆ చందమామను మనం చూపిస్తున్నాడు రిఫ్లెక్షన్ అనమాట అది ప్రతిబింబిస్తా ఉంది మనం ఏం చేయాలంటున్నాను ఇక్కడ ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలే అద్దము ఏ విధంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక వస్తువును ప్రతిఫలింపజేయచ్చుందో ఆ ఒక టార్చ్ గాని ఒక లైట్ గాని ఆ ఒక సూర్య బింబం గాని ఒక చంద్ర బింబాన్ని గాని ఏ విధంగా అర్థము ప్రతిఫలింపజేయచ్చున్నదో మనము కూడా దేవుని యొద్ద నుండి పొందినటువంటి ఆ మహిమను ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రభు యొక్క గుణ లక్షణాలను ప్రభు యొక్క చూపినటువంటి మాదిరి జీవితమును తగ్గింపు జీవితమును మనం ఏం చేయాలంటాడు అర్థం వలె మనం రిఫ్లెక్షన్ చేయాలి అంటే మనలు చూసిన వారు ఎవరు చూడాలంటాడు క్రీస్తును చూడాలి మనం క్రీస్తును చూపించే వారముగా ఉండాలి ప్రతిఫలింపజేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచ్చు అంటే వన్ స్టెప్ టు అనదర్ స్టెప్ అనమాట ఒక మహిమ ఈ సంవత్సరం లేకపోతే ఈ దినము లేకుంటే ఈ నెల అంటే మనం నమ్మి క్రీస్తు ప్రభు నమ్మి ముప్పై సంవత్సరాలు అయిండొచ్చు ముప్పై సంవత్సరాలు అయిండొచ్చు లేదంటే ఐదు సంవత్సరాలు అయిండొచ్చు పది సంవత్సరాలు అయిండొచ్చు కానీ మనలో గ్రోత్ అభివృద్ధి ఆత్మీయ అభివృద్ధి కలిగి మనం ఏం చేయాలంటున్నాడు మహిమ నుండి అధిక మహిమను ఈ సంవత్సరం ఈ గుణ లక్షణాలు మరొక సంవత్సరం మరికొన్ని గుణ లక్షణాలను మరికొన్ని గుణ లక్షణాలు దేవుని గుణ లక్షణాలను ఏమి మహిమ నుండి అధిక మహిమను మనం పొందుచు ప్రభువకు ఆత్మ చేత ఆ పోలిక గానే ఏ పోలిక గానే ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పోలిక గానే మనము మార్చబడుతున్నాము అంటున్నాడు అంటే ఈ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది ఇది మార్చబడి ఉన్నాము కాదు మార్చబడబోతున్నాము కాదు మార్చబడుచున్నాము ఇప్పుడు జరుగుతూనే ఉన్నాము ఎంతవరకు జరుగుతుంది ఇది మనం ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లేంత వరకు ప్రభు రాకడ వరకు మనము మార్చబడుతూనే ఉండాలి మార్చబడుతూనే ఉండాలి ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ మంత్ ఆఫ్టర్ మంత్ డే ఆఫ్టర్ డే దిన దినము దిన దినము నూతన పరత రినీవింగ్ ఆఫ్ ది మైండ్ అన్నాడు మనము మన మనసులను ఏం చేయాలా ఆ పోలిక గానే మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచ్చు ఆ పోలిక గానే మార్చబడుతున్నాము అంటున్నాడు మూడవ అధ్యాయంలో సో నాలుగో అధ్యాయానికి మనం వెళ్దాం మన సమయ భావన బట్టి ఏమన్నాడు ఇక్కడ నాలుగో అధ్యాయంలో మనం ఒకసారి ఈ వాక్య భాగాన్ని నేను వివరించినాను ఎక్కువ చెప్పను మన సమయాన భావాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్తున్నాను కాబట్టి రెండవ వచనంలో ఏమన్నాడు అంటే ఒకటే వచ్చిన ఉండి కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున ఏ పరిచర్య పైన చెప్పినాడు ఒకటి రెండు మూడు అధ్యాయాలు చెప్పినటువంటి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమే 
అధైర్య పడము వి ఫెయింట్ నాట్ మేము అధైర్య పడము మేము అయితే క్వీట్ గా నడుచుకొనకయో దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయో సత్యమును ప్రత్యక్షపరచడం వలన ఏం చేస్తున్నాం మేము సత్యము సత్యం అంటే ఏమి యేసు క్రీస్తు వారే సత్యము నీ వాక్యమే సత్యము దేవుని వాక్యమే ఆ సత్యమును మనం ఏం చేయాలి ప్రత్యక్ష పరుచుడి వలన ప్రతి మనుష్యుని మనసాక్షి అదట మమ్ముని మేమే దేవుని సమక మందు మెప్పించుకొనుచు కమండింగ్ మమ్ముని మేమే మెప్పించుకొనుచు అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను మేము రినౌన్సింగ్ ది రినౌన్సింగ్ చేస్తున్నాం మేము ఏంటి అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను మాలో ఏమైనా ఉంటే వాటిని మేము విసర్జించి ఉన్నాము ఆల్రెడీ విసర్జించి ఉన్నాము ఈ మతంగా చెప్తూ ఏమన్నాడంటే ఏడవ వచనంలో అయినను ఆ బలాధిక్యము మా మూలమైనది కాక దేవునిదే ఉన్నట్లు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యం మాకు కలదు ఏంటి ద డివైన్ లైట్ ఆఫ్ గాస్టెల్ ఈ ఐశ్వర్యం ఏంటి ఏంటి ఈ ఐశ్వర్యము దేవుని సువార్త యొక్క దేవుని సువార్త యొక్క వెలుగు లేక ప్రకాశము మాకు ఉన్నది అది మేమేం చేస్తున్నామంట ఆ బలాధిక్యం ఏంటి ఆ బలాధిక్యము ద గ్రాండ్ ఇయర్ అండ్ ఎక్సీడింగ్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ది పవర్ మే బి షోన్ టు బి ఆఫ్ గాడ్ ఆ బలాధిక్యము దేవునిదై ఉన్నట్లు దేవుని మంది కాదు ఇది మన మన శక్తి కాదు మన సామర్థ్యం కాదు మన జ్ఞానం కాదు ఆ శక్తి ఏదో ఆ బలం ఏదో ఆ జ్ఞానం ఏదో ఆ బలాధిక్యం ఏదో దేవునిదై ఉండినట్లు మంటి ఘటములలో మంటి ఘటాలు మనం ఈ మంటి ఘటములలో ఏముందంట ఏమి నింపినానంట ఐశ్వర్యము మాకు కలదు ఈ ఐశ్వర్యము మాకు ఉంది ఏ ఐశ్వర్యం ఇది దేవుని సువార్త యొక్క దేవుని సువార్త యొక్క ప్రకాశము లేక వెలుగు ఆ ఐశ్వర్యము అలా ఉంది ఎందుకుంది ఆ ఐశ్వర్యము ఆ బలాధిక్యము మామూల మీద కాక దేవుని దయది అంటే ఈ మంటి ఘటాలు ఇవి ఈ పగిలిపోయేటివి ఫ్రైల్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో ఇవి ఈ కుండలు పగిలిపోయే కుండలు ఇవి ఓటు కుండలు అంటామే ఓటు కుండలు ఇవన్నీ ఈ ఓటు కుండలు కాబట్టి ఈ ఓటు కుండల్లో ఏమి నింపినాడు అంట దేవుడు ఐశ్వర్యము నింపినాడు చూసారా కాబట్టి పదే వచనంలో ఏసు యొక్క జీవము మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడటకై ఏసు యొక్క మరణానుభవమును మా శరీరం అంది ఎల్లప్పుడు నువ్వు వహించుకొని పోతున్న వేలు కనుక ఏసు యొక్క జీవము కూడా మా మత్స్య శరీరము నందు ప్రత్యక్షపరచబడిన సజీవులమైన మేము ఎల్లప్పుడు ఏసు నిమిత్తము మరణమునకు అప్పగింపబడుచున్నాము అంటే ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద డెత్ మరణించలేదు కానీ మరణాన్ని అనుభవిస్తున్నాం మేము ఎందు నిమిత్తము ఎందుకు ఏసు యొక్క జీవము అంటే ఏంటి ద రిజరెక్షన్ పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్న జీవము పునరుత్న బలము ఏసు యొక్క జీవము మా మత్య శరీరం అందు ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు సజీవులైన మేము ఎల్లప్పుడు ఏసు నిమిత్తము మరణం మనకు అప్పగింపబడుచున్నాము అంటూ పదార వచ్చిన ఏమనంటే కావున మేము అధైర్యపడము వి ఫెయింట్ నాట్ అన్నాడు ఇక్కడ కూడా రెండవ వచ్చినంలో అన్నాడు కదా మాట ఒకటే వచ్చినంలో మళ్ళా పదార వచ్చిన అంటున్నాడు మేము మా బాహ్య పురుషుడు ఈ క్రమంలో ఈ శ్రమలలో ఈ మరణానుభవంలో ఈ శ్రమానుభవంలో ఈ ఇబ్బందులలో ఇరుకుల్లో ఈ కష్టాల్లో ఈ ప్రయాణాలలో మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాడు మా బాహ్య పురుషుడు మా శరీరము నలిగిపోతున్నది ఎంతో శ్రమలకు లోనవుతున్నది ఎంతో ఇబ్బంది పడుతుంది శరీరము కృషించుచున్న ఆంతర్య పురుషుడు ద ఇన్నర్ మ్యాన్ మాలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్య పురుషుడు ఏమన్నాడంటే దిన దినము నూతన పరచబడుచున్నాడు శ్రమలు అధికమయ్యే కొద్దీ కృషించుచున్నాను మా ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడుచున్నాడు దిన దినము నూతన పరచబడుచున్నాడు ఈ నూతన పరచబడే అనుభవము మనలో ఉందా శ్రమల్లో మనం కురిగిపోయే వారం అంటున్నామా శ్రమల్లో మనము నలిగిపోయారు అంటున్నామా నలిగి నలుగు ఉంటుంది శ్రమ ఉంటుంది ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇరుగు ఉంటుంది వ్యాధి ఉంటుంది ఈ లోకం అన్నాక మనకు 
ఎన్నో శ్రమలు ఉంటాయి మనకు అందుకని యోహాన్స్ వార్త పదహారు అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చి ఏమన్నాడు లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును శ్రమ కలుగుదని చెప్పలేదు ఇట్ ఇస్ నాట్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఇది పూల పాంపు కాదు ఇది ఈ శ్రమలో ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలం మనకు ఎన్నో సోదరులు ఉంటాయి శ్రమలు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉంటాయి వ్యాధులు ఉంటాయి మరణాలు ఉంటాయి మనకి ఇష్టమైన వారిని ఒక్కోసారి మనం పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంతరే పురుషుడు దిన దిన నూతన పరచబడుతున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక ఏంటి ఈ లోకంలో కనపడేటువంటి ఈ శ్రమలను ఈ ఇబ్బందులను ఈ కష్టాలను ఈ బాధలను మేము చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూస్తున్నాం ఎక్కడ ఉంది అదృశ్యమైన వాటివి పరలోకంలో ఉన్నది దేవుడు పరిశుద్ధుడు ప్రభువు ఆయన అదృశ్యమైన వాటిని నిదాని కనుక క్షణ మాత్రం ఉంటే మా చులకని శ్రమ ఏమన్నాడు ఎంత మంచి మాట అన్నాడు చులకని శ్రమ ఇది ఇది ఏం శ్రమ ఇది చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహ మహిమ భారమును కలిగే ఉన్నది ఏలైనగా అదృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు అంటున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఐదో అధ్యాయంలో మనము మనం చూసుకున్నాము కాబట్టి ఒక్క మాట ఐదో అధ్యాయంలో మనం చదివి ముందుకెళ్దాం చూడండి ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఇట్లు ధైర్యం కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువు వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము ఈ దేహాన్ని విడిస్తే గాని మనం ప్రభు యొక్క నివసించలేము మనము ఈ దేహమును విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టి ప్రభువు వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము దేవుని దేహమందున్నను దేహమును విడిచినను ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవాలని ప్లీజింగ్ ప్లీజింగ్ టు ద లాడ్ దేవునికి ఇష్టలుగా ఏమంటున్నాడు దేహంలో ఉన్నను ఈ దేహాన్ని విడిచినాను మనం ఏమో దేవునికి ఇష్టమైన వాళ్ళని మిగులా ఆపేక్షించుచున్నాము అంటున్నాడు పదవ వచ్చిన మనకు తెలిసిన మాట ఏమన్నాడు మనము దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడు పొందినట్లు అంటే క్రియలను తాను జరిగించిన క్రియలు చెప్పున అవి మంచివైనా సరే చెడ్డవైనా సరే ప్రతి వాడును పొందినట్లు మనమందరం క్రీస్తు న్యాయపీయటం మీద ప్రత్యక్షం కావలేను అంటూ పద్నాలుగు వచ్చిన వచ్చే లోపల క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతం చేయుచున్నది క్రీస్తు ప్రేమ ఏం చేస్తుందంట పౌలు అంటున్నాడు క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతం ఎట్లా ఎట్లా బలవంతం జీవించి వారి ఇక మీదట తమ కొరకు కాక మా భార్య పిల్లల కొరకు కాదు తమ కొరకు కాక ఎవరి కొరకు తమ నిమిత్తం మృతి పొందిన తిరిగిన తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు అది క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతం చేయుచున్నది దేవుని కొరకు జీవించడానికి మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు అన్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇక మీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవరినైనాను ఎరుగము మేము క్రీస్తును శరీర రీతిగా ఎరిగి ఉండేనను ఇక మీదట ఆయనను అలాగూ ఎరుగము అంటున్నాడు ఇక మీదట ఇక మీదట ఇక నుంచి ఫ్రమ్ హియర్ ఆఫ్టర్ మేము శరీర రీతిగా అంటే నా బంధువు నా కులము నా మతము నా 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 సంబంధీకులు ఇలాంటివి ఏవో కొన్ని ఉంటాయి శరీర రీతిగా ఎరుగం మేము మేము క్రీస్తుని శరీర రీతిగా ఎరిగి ఉండినను అంటే క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు వారు యూదా వంశములో జన్మించినప్పటికీ పౌలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర వారులందరూ కూడా యూదులైనప్పటికీ మేము క్రీస్తును శరీర రీతిగా ఎరిగి ఉండినను ఇక మీదట ఆయనను అలాగే ఎరుగము కాదు ఆత్మ సంబంధంగా ఎరిగి ఉన్నాం మేము శరీర రీతిగా ఎందుకు ఎరగలేదు మేము ఎందుకు ఎవడైనా క్రీస్తుని అందినాడు అలవాడు నూతన సృష్టి నూతన న్యూ క్రియేషన్ పాత గతించిపోయినాయి పాత ఆశలు పాత కోరికలు పాత అలవాట్లు పాత పద్ధతులు పాత విషయాలని ఏమైనా అంటే గతించిపోయినాయి పాతి పెట్టేసిన మనము కాబట్టి ఎవడైనా క్రీస్తుని అందులో ఇప్పుడు నూతన సృష్టిగా చేపడ్డాము న్యూ క్రియేషన్ అయినా మనము అంటున్నాడు మనం ముందుకెళ్ళినట్టయితే సమాధాన పరిచర్య మా పరిచ పరిచ పరిచర్య మాకు అప్పగించినాడు అంటున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఎందుకనగా మన ఆయన ఎందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాప మెరుగైన ఆయన మన కోసము పాపముగా చేసను హూ న్యూ నో సిన్ మేడ్ సిన్ ఫార్ అస్ 
పాప పెరగనట్టు వంటి వాడు పాప లేనట్టు వంటి వాడు పాప చేయనట్టు వంటి వాడు పాప రహితుడు అని చేసినంత ఇదిగో లోక పాపం మనం మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లగా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సిన్స్ అనమాట అంటే మన యొక్క పాపములు బదలాయించబడ్డాయి దేని మీదకి గొర్రె పిల్ల మీదకి అప్పుడు బదలాయించబడినప్పుడు ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు గాని కొంతమంది పాపిగా చేయబడ్డాడు తప్పు పాపముగా ఆయన మన కోసం ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు గాని పాపిగా చేయబడలేదు కాగా మేము ఆయన తోటి పనివారమే అంటే దేవుని తోటి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకుని వద్దని మిమ్మను వేడుకొని చున్నాము అంటున్నాడు కాబట్టి మూడవ వచనంలో ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కి అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినం అంటూ మా పరిచర్య బ్లేమ్లెస్ మినిస్ట్రీ నిందలేని పరిచర్య మా పరిచర్య ఏ పరిచర్య నిందలేని పరిచర్య అంటున్నాడు ఏంటి నిందలేని పరిచర్య ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే మా పరిచర్య నిందింపబడకుండ నిమిత్తము ఏ విషయంలో నేను అభ్యంతర మేమియూ కలగజేయక శ్రమల ఎందును ఇబ్బందుల ఎందును ఇరుకుల ఎందును దెబ్బల ఎందును చెరసాలలోను అల్లర్లోను ప్రయాసంలోను జాగారంలోను ఉపవాసంలోను మిగుల ఓర్పు గలవారమై అంటున్నాడు మిగుల ఓర్పు గలవారమై అంటే ఆయనకి ఏమున్నాయంట శ్రమలున్నాయి ఇబ్బందులున్నాయి ఆ పరిచర్యలో ఇరుకులున్నాయి దెబ్బలున్నాయి చెరసాలనున్నాయి అల్లర్లున్నాయి ప్రయాసములున్నాయి జగారములున్నాయి ఉపవాసములున్నాయి వీటన్నిట్లో కూడా ఏం కలిగి ఉన్నామంట మేము మేము మిగుల ఓర్పు గలవారమై పవిత్రతతోనూ పవిత్రతతోనూ జ్ఞానముతోనూ దీర్ఘశాంతముతోనూ దయతోనూ పరిశుద్ధాత్మ వలనను నిష్కపటమైన ప్రేమతోనూ సత్యవాక్యము చెప్పుట వలనను దేవుని బలము వలనను కుడి ఎడమల నీతి ఆయుధములు కలిగి ఘనతా ఘనతల వలనను సుకీర్తి దుష్కీర్తుల వలనను దేవుని పరిచారకులమై ఉండి అన్ని స్థితులలో మమ్మని మేమే మెప్పించుకొని చున్నాము మమ్మని మేమే మెప్పించుకొని చున్నాము మేము మోసగాండ్రమైనట్లుండి సత్యవంతులము ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే నైన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ పారాడాక్సెస్ అంటే ఒక విరుద్ధమైనటువంటి స్వభావం అనమాట మోసగాండ్రమే అయినట్టుగా కనపడుతున్నాము కానీ సత్యవంతులము తెలియబడిన వారం అయినట్టుండి బాగా తెలియబడిన వారం చనిపోతున్న వారం అయినట్టుండి ఇదిగో బ్రతుకుచున్న వారం అంటే మేము చనిపోతున్నట్టుగా కనపడుతున్నాము కానీ బతుకుచున్నాము శిక్షింపబడుతున్నాము కానీ చంపబడిన వారం కాము దుఃఖపడిన వారం అయినట్లుండి ఎల్లప్పుడూ సంతోషించి వారము దరిద్రం అయినట్లుండి అనేకులకు ఐశ్వర్యం కలిగించుతున్నాం ఏం ఐశ్వర్యము పరలోక ఐశ్వర్యం అనమాట ఇది ఈ లోక ధనము కాదు ఐశ్వర్యం కలిగించున్నాము కలిగించు వారము ఏమి లేని వారం అయినట్లుండి సమస్తమును కలిగిన వారము చూసారా ఏమి లేని వారం అయినట్టు ఉన్నాము కూడా మేము అన్ని సమస్తాన్ని మేము కలిగి ఉన్నాము ఏ కొరత లేదు మాకు ఏ లేమి లేదు మాకు అని అంటున్నాడు పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం నుండి పదమూడవ వచనంలో ఏమన్నాడంటే ప్రేమ గల తండ్రి మీరు నా పిల్లలని మీతో ఇలాగ చెప్పుతున్నానని పదమూడవ వచనంలో అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే మా హృదయం విశాల పరచబడి ఉన్నది అంటే విశాల హృదయము తర్వాత అభినందించే హృదయము తర్వాత ప్రేమించే హృదయము మీ ఎడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై ఉండు లేదు న్యారోగా లేదు మా హృదయము మీ అంతఃకరణమే సంకుచితమై ఉండదు న్యారోగా ఉన్నారు మీరు విశాల హృదయం మీకు లేదు మా అంతఃకరణము సంకుచితమై ఉండలేదు కానీ అంటే మా సంకు మా హృదయం ఎలా ఉందంట 
విశాల పరచబడి ఉన్నది మీరైతే ఎలా ఉన్నారు సంకుచ కొంతమంది నేరో థింకింగ్ అనమాట లోకల్ థింకింగ్ క్రీస్తు ఏసు కలిగిన ఈ మనసు మీరు కలిగి ఉండే అన్నాడు ఏ మనసు అయింది ఆయన అందరినీ స్వార్థ రహితమైనటువంటి మనసు నిస్వార్థమైన మనసు అనమాట సేవించే మనసు అయింది తగ్గించుకునే మనసు అయింది కాబట్టి మా హృదయము విశాలపరచబడినది క్రీస్తు ఏసు హృదయము మీడుల మాకున్న అంతఃకరణమునకు ప్రతిఫలముగా మీరును మీ హృదయములను విశాలపరచుకున్నది మీరు నా పిల్లలని మీతో ఇలాగ చెప్పుచున్నాను అని అంటుంది అని అంటూ పద ఆరో అధ్యాయాన్ని ఈ విధంగా ముగిస్తూ ఉన్నాడు ఏమన్నాడు కావున మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండుకుడి పాత తర్జిమాలో విజోడుగా ఉండుకుడి అని ఉంటుంది నీతికి దుర్నీతికి ఏమి సాంగత్యము ఇదేంటిది ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధమైన జీవితము ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధమైన జీవితము సెపరేటెడ్ లైఫ్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే మన జీవితాల్లో మనము అభ్యాసం చేయవలసినటువంటి విషయాలు చెప్తున్నాడు ఇన్ని విషయాలు చెప్తూ ఏ హోలీ అండ్ సెపరేటెడ్ లైఫ్ కాన్సెక్రేటెడ్ లైఫ్ ద డాక్టర్న్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ద డాక్టర్న్ ఆఫ్ కాన్సెక్రేషన్ అని అంటున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అవిశ్వాసులతో విజోడుగా ఉండకుడి నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము అంటున్నాడు తర్వాత క్రీస్తునకు వెలుగునకు చీడుతో ఏమి పొత్తు క్రీస్తునకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధము అవిశ్వాసకి అవిశ్వాసతో విశ్వాసికి పాలెక్కడది దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమి పొందిక మనము జీవమగల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము అంటున్నాడు మనం ఏమై ఉన్నామంట దేవుని ఆలయం మనము వ్యక్తిగతంగా మన దేవుని ఆలయము సంగముగా కూడా దేవుని ఆలయం మనము అందుకని పురిది పత్రికలోనే మనకంత తెలిసిన వాక్య భాగమైంది మూడవ అధ్యాయము మొదటి కొరింతలో మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరుగరా దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది అంటున్నారు దేవుని ఆలయం ఏమైనదంట పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు దేవుని ఆలయం మీరు దేవుని ఆలయంలో ఎవరున్నారు దేవుని ఆత్మ నివసించున్నాడు కాబట్టి ఆ దేవుని ఆత్మ నివసించినటువంటి దేవుని ఆలయంలో దేవుని ఆలయం ఏమైనది పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు అంటున్నాడు ఆరో అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వచనం మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మక ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా ఈ దేహము మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది దేవుని చేత దేవుని చేత ఈ దేహం మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది ఈ పరిశు ఈ ఆ దేహం ఏమైనదంట దేవుని పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయం ఇది మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అని చెప్తూ ఆరో అధ్యాయంలో రెండవ కొరతి పత్రికలో ఏమన్నాడంటే కావున మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము మనము వీఆర్ రైట్ ఎస్ పీపుల్ నీతిమంతులు మనము అనీతి మంతులతో మనం సాంగత్యం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనము వెలుగు బిడ్డలు మనము వెలుగు సంబంధాలు మనము చీకటితో మనకు ఏమి పొత్తు ఇప్పుడు పొత్తుల కాలం నడుస్తూ ఉంది రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు భావస్వారూప్యత గల అని చెప్పి పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి వెలుగునకు చీకటితో మనకు పొత్తు లేదు క్రీస్తునకు క్రీస్తు వేరే బెలియాలు వేరే బెలియాలు అపవాది సైతాన్ క్రీస్తునకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధము 
ఏమి సాంగత్యము ఏమి పొత్తు ఏమి సంబంధము అవిశ్వాసకి విశ్వాస అవిశ్వాసతో విశ్వాసకి పాలెక్కడది మనము దేవుని స్వభావమునందు దైవ స్వభావమునందు పాలు పొందినటువంటి వారము చూడండి పేతుడు పత్రికలో మన తక్కని మాట అన్నాడు పేతుడు రెండవ పేతుడు పత్రిక పేతుడు రాసిన రెండవ పత్రికలో ఏమన్నాడంటే నలగ వచ్చిన ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఒకటి వద్యం నలగ వచ్చినములో ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించున్నాడు దురాశను అనుసరించుట వలన లోకమందున ప్రశ్నత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవుని స్వభావమునందు పాలివారగినట్లు ఇక్కడ ఏమన్నాడు అవిశ్వాసికి విశ్వాసికి పాలెక్కడిది మన పాలు ఎక్కడా మన పాలు ఏంటంటే దేవుని స్వభావమునందు ఏంటి ద డివైన్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్స్ నేచర్ దేవుని స్వభావమునందు పాలివారగనట్లు వాటిని అనుగ్రహించాడు వేటి అనుగ్రహించినాడు వాగ్దానములు అనుగ్రహించినాడు ఏ వాగ్దానం అనుగ్రహించినాడు మనం కింద చూద్దాం చూడండి ఏమన్నాడంటే దేవుని ఆలయం మనకు విగ్రహములతో ఏమి పొందిక మనము జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము పరిశుద్ధాత్మక నిలయమై ఉన్నాం మనము ఆలయమై ఉన్నాము అందుకని దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును నేను వారి దేవుడునయుందును వారు నా ప్రజలయుందును కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండి ఇదే సెపరేటెడ్ లైఫ్ కాన్సెక్రేటెడ్ లైఫ్ హోలీ లైఫ్ అవిశ్వాసులతో చీకటితో బెలియాలతో విగ్రహములతో మనకి పాలెక్కడిది మనకు పొందుకు ఏముండి ఏం సంబంధం వాటితో మనకు వాటితో మనకు సంబంధం లేదు వాటితో పొత్తు లేదు మనకు వాటితో పాలు లేదు మనకు విగ్రహములతో పొందిక లేదు మనకు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ కావున మీరు వారి మధ్య నుండి అవిశ్వాసుల నుండి చీకటి నుండి బెలియాల నుండి విగ్రహముల నుండి వారి మధ్య నుండి బయలు వెడిలి ప్రత్యేకముగా ఉండి ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితము పరిశుద్ధమైన జీవితము కాన్సెక్రేటెడ్ లైఫ్ హోలీ లైఫ్ ప్రత్యేకముగా ఉండి అపవిత్రమైన దాన్ని ముట్టకుడని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు మరియు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును మీకు తండ్రినై ఎందును మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తులనై ఎందుని సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞ ఏంటి దేవుని ఆలయము దేవుని ఆజ్ఞ దేవుని ఆజ్ఞ ఏంటి బయలు వెడలు ప్రత్యేకంగా ఉండడి అపవిత్రమైన దాన్ని ముట్టకుడి ఇది దేవుని ఆజ్ఞ అంటే దేవుని ఆలయం అనేటువంటి మనకు దేవుని ఆజ్ఞ ఏంటంటే మనము బయలు వెడలి మనం ప్రత్యేకముగా వాళ్ళు కలిసిపోకూడదు వాళ్ళతో మనకు పొత్తు ఉండకూడదు వాళ్ళతో సంబంధం ఉండకూడదు వాళ్ళతో మనకు పాలు ఉండకూడదు వాళ్ళతో మనకు జోడు ఉండకూడదు ఎందుకు ఎందుకు మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడు మీరు జీవమగల దేవుని ఆలయం మీరు అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇంకా ఏమన్నాడు నేను వారి దేవుడినయుందును వారు నా ప్రజలయుందును అంటున్నాడు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును అన్నాడు మీకు తండ్రినయుందును అన్నాడు మీరు నాకు కుమారులై ఉంటారు మీరు నా కుమార్తెలై ఉంటారు అంటున్నాడు చూసారా ఎన్ని వాగ్దానాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఈ వాగ్దానంలో మనకి ఇచ్చినాడు ఆయన కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకమైన జీవితం జీవించండి పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించండి లోకస్తులతో కలిసిపోద్దండి లోకాచారాలతో మూఢాచారాలతో లోక పద్ధతులతో మీరు కలిసిపోద్దండి వాళ్ళతో పొందిక లేదు మీకు వాళ్ళతో సంబంధం లేదు మీకు వాళ్ళతో పాలు లేదు మీకు మీరు దేవ స్వభావమునందు పాలు పొందుటకై ఈ వాగ్దానములు అన్నాడు అక్కడ పేతుల పక్కడు చెప్ చెప్తూ ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఈ వాగ్దానం మీకు అనుగ్రహించబడ్డాయి ఎందుకు ఆ భ్రష్టత్వం నుండి చూద్దాం మరొకసారి ఆ మాట చూడండి ఏమన్నాడు రెండవ పేదల పత్రికలో ఒకటవ అధ్యాయంలో 
ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి దేవుని యొక్క మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములను వెరీ గ్రేట్ అత్యధికములైన వాగ్దానములు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఏ వాగ్దానం ఇచ్చాడో ఇక్కడే చూసుకున్నాం మనం నేను వారి దేవుడే ఇందును మీరు నా ప్రజలై ఉంటారు మీరు నా కుమార్తెలై ఉంటారు నా కుమారులై ఉంటారు నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును అని ఇలాంటి వాగ్దానాలు ఎన్నో ఇచ్చాడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అయితే దురాశన అనుసరించటం వలన ఏమవుతుంది చీకటిని అనుసరించడం వలన బెలియాలను అనుసరించడం వలన అవిశ్వాసం అనుసరించడం వలన విగ్రహాలను అనుసరించడం వలన మనకి ఏం కలుగుతుంది లోకమందున భ్రష్టత్వం కలుగుతుంది లోకంలో మనకి ఏం కలుగుతుంది భ్రష్టత్వం కలుగుతుంది కాబట్టి దురాశన అనుసరించటం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని అందుకే ఈ వాగ్దానాలు మనకి ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ వాగ్దానం అంటే మీరు ఈ వాటిని తప్పించుకొని ఏం తప్పించుకోవాలి ఒక స్టెప్ అయితే రెండో స్టెప్ ఏంటి రెండో స్టెప్ ఏంటి ఒకటి తప్పించుకోవడము ఏమిటి నుండి దురాశను అనుసరించే వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును మనం తప్పించుకుంటాము అది వాస్తవము రెండవది ఏమి మీరు తప్పించుకొని రెండవది ఏంటి దేవ స్వభావమునందు పాలివారగినట్లు వాటిని అనుగ్రహించను మొదటిది తప్పించుకోవడము లోకాశుల నుండి దురాశల నుండి అపవాదుల నుండి విగ్రహాల నుండి చీకటి నుండి బెలియాల నుండి అవిశ్వాసుల నుండి మనం తప్పించుకోవాలి సపరేటెడ్ లైఫ్ తప్పించుకోవాలి రెండవది ఏమంట దేవ స్వభావనందు మన పాలివారగునట్లు వాటిని మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ వర్గం అనుగ్రహించాడు మనకు అందుకనే ఏమన్నాడు ఇక్కడ నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును నేను వారి దేవుడనే ఎందును వారు నాకు ప్రజలే ఎందును కావున మీరు వారి మధ్య నుండి మూర్ఖులకు ఈ తరము వారి నుండి వేరై మూర్ఖులకు ఈ తరము వారి నుండి మీరు వేరై అన్నాడు మీరు వేరు కావాలి కాబట్టి పిలిపి పత్రికలో కూడా మాట ఏమన్నాడంటే పదహార వచనంలో పద్నాలుగు నుండి మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనం మధ్య నిరపరాధులను నిష్కలంకులను అనింజులనైన దేవుని కుమారులగునట్లు నేను ముగిస్తున్నాను మూర్ఖమైన వక్ర జనము మధ్య నిరపరాధులుగా ఉండాలి నిష్కలంకులుగా ఉండాలి అనిందులుగా అయినటువంటి దేవుని కుమారులగునట్లు సనుగులను సంశయములను మాని సమస్త కార్యములను చేయుడి సనుగులతో సంశయాలను మాని సమస్త కార్యములను చేయుడి అట్టి జనము మధ్యను ఎట్టి జనం మధ్య మూర్ఖమైన వక్ర జనం మధ్యను మీరు జీవవాక్యములు చేత పట్టుకొని లోకమందు అంటే ఈ చీకటి లోకమందు ఎట్టి వాక్యమును జీవవాక్యమును అంటే జీవవాక్యం అంటే ఏంటి యశు క్రీస్తు ప్రభువే సత్యమైనటువంటి జీవవాక్యమును మనం చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుతున్నారు ఎలా కనబడుతున్నామంటే మనము జ్యోతుల వలె స్టార్స్ నక్షత్రాలు వాళ్ళ మీరు అంటే వెలుగుతున్నటువంటి వారు పగటి సంబంధాలుగా ఉన్నారు వెలుగు సంబంధాలుగా ఉన్నారు మీరు జ్యోతులుగా కనబడుతున్నారు అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదని నేను పడిన కష్టం నేను ప్రయోజనం కాలేదని క్రీస్తు స్థనమున నాకు అతిశయ కారణము కలుగును ఎప్పుడు కలుగుతుందంట క్రీస్తు దినమున ఒక దూరం ఉంది క్రీస్తు న్యాయపీఠము క్రీస్తు దినము ఒక రోజు ఉంది ఆ దినం నాకేం కలుగుతుంది అతిశయ కారణము కలుగును అది ముగిస్తున్నా కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళరా మనం ఏం చేయాలంట అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకూడి నీతికి దుర్నీతికి ఏమి సాంగత్యము వెలుగునకు చీకటితో మనకి ఏమి పొత్తు క్రీస్తునకు బెలియాలతో మనకు సంబంధం అవసరమా అవిశ్వాస విశ్వాసికి పాలెక్కడిది మన పాలేంటి దేవ స్వభావం అనేది మన పాలు ఉండాలి మనకు దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమి పొందిక మనము జీవము గల దేవుని ఆలయం అన్నాము దేవుని పరిశుద్ధాత్మక ఆలయం మీరు దేవుని ఆ ఆలయమై ఉన్నారు మీరు ఏ ఆలయము దేవుని ఆలయము మీరు పరిశుద్ధాత్మను నివసించున్నటువంటి వ్యక్తిగతంగా మనము సంగముగా కూడినప్పుడు సంగము ఈ విషయాలు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞ ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు ఏంటి మీరు బయటలు వెళ్ళి ప్రత్యేకముగా ఉండడి కాన్సెక్రేటెడ్ లైఫ్ 
consecrated life separated life ani cheptu manaku aashirvadam tho kunnatuvanti oka vagdanam isthunadu aa vagdanam chadukoni mugiddam chudandi em vagdanam aashirvadam tho kunna vagdanam enti prilara yedo vadya mote vachinamulu manaku ee vagdanamulu unnave ganaka అమూల్యములను అత్యధికములను ఈ వాగ్దానములు మీకు అనుగ్రహింపబడినాయి ఎందుకు ఈ భ్రష్టత్వం తప్పించుకోవడానికి ఈ వాగ్దానములు ఉన్నాయి గనక అని చెప్పాడు మనకు పదహారు వచనం నుండి మనకు పద్దెనిమిది వచనం వరకు ఉన్నటువంటి వాక్య భాగంలో ఈ వాగ్దానములు మనకి ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంట ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనక దేవుని భయంతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసి మనకి ఏం చేయాలంట పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసి కొనచ్చు ఏసేపు వలె యోబు వలె మనం ఏం చేయాలంట దేవుని భయం కలిగి దేవుని ఎదుట మనం ఎలా ఉండాలంట భయం 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 కలిగి ఉండాలి మనము దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు వింటున్నాడు అనేటువంటి భయము మనం కలిగి పరిశుద్ధతను మనం సంపూర్తి చేయాలి సంపూర్తి చేసి కొను శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కలమశము నుండి మనలను పవిత్రలుగా చేసు కొందము అంటే కంటిన్యూస్ అనమాట ఇది మనము చేసు కొందము అంటున్నాడు అందుకని ఇంగ్లీష్ లో ఆ వాక్యం చదువుతాను చూడండి ఏమన్నాడంటే ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో మంచి ఉంది ఇక్కడ ఎడవ ఒకటే వచ్చినంలో ఏమన్నాడు దేర్ ఫోర్ కాబట్టి సిన్స్ దీస్ గ్రేట్ ప్రామిసెస్ ఆర్ అవర్స్ బిలౌడ్ ప్రియులారా లేటస్ క్లెన్స్ అవర్ జెల్స్ మనము ఏం చేస్తాము మనము పవిత్రులుగా చేసుకుందాము క్లెన్స్ అవర్ జెల్స్ ఫ్రమ్ ఎవరిథింగ్ దట్ కంటామినేట్స్ అండ్ డిఫైల్స్ బాడీ అండ్ స్పిరిట్ మన యొక్క ఆత్మను మన యొక్క శరీరమును ఏదైతే అపిత్రపరుస్తుందో వాటన్నిటి నుండి మనము సుప్ప పరిశుద్ధత పరుచుకుందాము పవిత్రపరుచుకుందాము అండ్ బ్రింగ్ కాన్సెక్రేషన్ టు కంప్లీట్నెస్ ఇన్ ది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ కాన్సెక్రేషన్ టు కంప్లీట్నెస్ అంటే పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకోవడానికి మనము ప్రతిష్ఠించుకుందాము ప్రత్యేకించుకుందాము ఏ గురించి ఒకటే ఒక మాట చెప్తున్నాను ఏమన్నాడంటే తన నోటి మాట చేతి కూడా ఆయన పాపం చేయలేదు అంటున్నాడు తన నోటి మాట చేతి కూడా ఏమన్నాడు ఏసేపు దేవునికి విరోధముగా ఇంత పాపము చేసి దేవునికి విరోధముగా నేను ఎలా జీవిస్తాను అంటున్నాడు ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇలాంటి ఏసేపు లాగా యోగులాగా మన జీవితాలు కూడా మనము పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకునచ్చు విచ్ కంటామినేట్స్ దట్ కంటామినేట్స్ అండ్ డిఫైల్స్ బాడీ అండ్ స్పిరిట్ మన మన శరీరాన్ని మన ఆత్మను ఏదైతే కల్మషపరుస్తున్నటువంటి డిఫైల్ చేస్తున్నటువంటి కల్మషం చేస్తున్నటువంటి వాటి నుండి మనము క్లెన్స్ అవర్ జెల్స్ క్లెన్స్ అవర్ జెల్స్ మనము పవిత్రులుగా చేసుకుందాము పవిత్రులుగా చేసుకుందాము కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళరా మన జీవితాల్లో మనము ఇట్టి వాగ్దానములు మనకి లోకంలో దేవుడు అనుగ్రహించినాడు ఎందుకు అమూల్యములను అత్యధికమైనటువంటి వాగ్దానములు మనకు ఎందుకు అనుగ్రహించి భ్రష్టత్వము నుండి మనము విడుదల పొంది రెండవదిగా ఏం చేయమంటున్నాడు దేవుని స్వభావమందు పాలు పొందినట్లు ఈ వాగ్దానములు మీకు అనుగ్రహించబడినాయి దేవుని ఆలయం మనము దేవుని యొక్క ఆత్మక నిలయం మనము వ్యక్తిగతంగా మనము సంగముగా చేరినప్పుడు సంగము కాబట్టి మీరు వారి మధ్య నుండి మూర్ఖమైన వక్ర జనం మధ్య నుండి మీరు బయలు వెడలి ప్రత్యేకంగా జీవించండి ప్రత్యేకంగా ఉండండి సపరేటెడ్ లైఫ్ కాన్సెక్రేటెడ్ లైఫ్ హోలీ లైఫ్ జీవించండి తర్వాత అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడని ప్రభు చెప్పు ఇవన్నీ పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి వాగ్దానములే కొత్త నిబంధనలో పౌలు గారు ఎత్తి మనకు రాస్తూ ఉంటున్నాడు పాత నిబంధనలు చెప్పిన వాగ్దానాలే కొత్త నిబంధనలు మరొకసారి ఆయన మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు దేవుడు ఈ వాక్య భావన మన కొరకు దీవించిన గాక ఈ సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి 
కృపావాద్య సందేశాల నిర్వాహకులైనటువంటి వర్ణభాస్ గారికి శ్రీకాంత గారికి సమీర్ జాన గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు చేరి వచ్చిన మీకు అందరికీ నా వందనములు సందేశాన్ని విన్నాము వాక్యం అందించిన పెద్దలు ఆ డివి రూపేనాన్న గారికి మనందరి తరఫున ప్రభునాములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం